Assalamu alaikum everyone. Today I'm here to give the presentation of a very interesting subject operating systems. And the topic of my presentation would be evolution or history of operating systems. Let me give you guys a quick introduction about the presenters. My name is Muhammad Sanaula and I'll be the first presenter as you can see in the left corner picture. And my group mates Maz Ali in the middle and Sadia Zahur on the right would be presenting with me. And we will cover brief history of operating system starting from first generation till the present day technology. All right, without further ado, let's get into the topic. So the first computer device was built by Charles Babbage, which was totally a mechanical device, as you can see in the picture here. Being totally mechanical and with no programming language, it obviously failed as a, as a device because hardware needs instruction to work. It doesn't work on its own. It's useless. So Charles Babbage realized this and hired Ada Lovelace, who was the daughter of a famous British poet, Lord Byron, as the world's first programmer. And so she, she developed the world's first programming language. And that is the reason that the programming language, the world's first programming language is named after her. It is named as Ada. So moving on with the evolution, the first generation computers were the second major technology introduced after the Charles Babbage invention. Professor John Adanasoff and his graduate student Clifford Berry built the first functional digital computer at Iowa State University. It used around 300 vacuum tubes, which was totally a change from the previous technology built by Charles Babbage. Then at the same time, Conrad Zeus in Berlin built Z3 computer out of electromagnetic mechanical relays. And I won't go into details of its working because that's more likely a physics study. Anyways, with this invention, one after another, the computer technology kept on making progress. In 1944, Colossus was built by Britain's Mark I or Mark I was built by Howard Icahn at Howard. And Yek was built by William Mochley and his graduate student Persper occurred at the University of Pennsylvania and so on and so far. I know you guys would be wondering that how they were different to each other. Well, they were not. They all were almost the same. Ella programming was done in machine absolute or machine language or even worse by wiring up electrical circuits by connecting thousands of cables to plug boards to control the machine's basic functions. Programming languages were unknown at that time, which was totally complicated because all the functionality was in machine language. Then by the early 1950s, there came a bit of improvement as punch cards were introduced and instructions were written onto them instead of plug boards. These are some of the pictures of the computer systems I just mentioned before. Then comes the second generation into the picture with the invention of transistors. You can see the picture of transistor I have placed on the left hand side. This invention of transistor was a very big advancement in the tech world. Now let's take a brief look at its working. You can see the programmer at the top. To run a program, the programmer would first write the program onto the paper in Fortran language and then punch it on cards. He would then bring the card deck down to the input room to hand it to one of the operators and then he would wait for the output. After the output was produced, it was given to, to the programmer. Now, this seemed a very disadvantage, a very big disadvantage, because it was time consuming. To overcome this issue, the concept of batch system was introduced. Now, how did this work? You can see the picture on the bottom here. Let me explain you guys how it worked. A batch of jobs was collected, read onto the magnetic tape in the input room using a small inexpensive computer like IBM 1401. Then this magnetic tape was carried into the machine room where it was mounted on a tape drive. The operator then loaded a special program. You can call it the ancestor of today's operating system, of course, because that was too much old as compared to the operating systems of now. And that operating system read the input and output, and then we would write the output onto the second tape. This process carried out until every program on the card read was executed. And at the end, both the tapes were removed, which reduced time. Hence, this was a major advancement in technology. 
My name is Maaz Ali and I am going to explain you about third and fourth generation. Basically, third generation में दो चीज़ें introduce हुई थी और third generation basically start हो गई थी 1960s में इसमें क्या चीज़ दो चीज़ें introduce हुई थी हमारे पास एक basically ICs ICs तो आपको पता है कि ये माइक्रो चिप्स हैं और ये बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेंट है और जबकि मल्टी प्रोग्रामिंग यही है कि दो या दो से ज़्यादा हमारे पास जो सीकेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होती हैं वो रन रन या फिर एग्जीक्यूट हो रही हो तो उसको हम मल्टी प्रोग्रामिंग कहते हैं थर्ड जनरेशन में बेसिकली दो डिस्टिंक इनकम्पेटेबल प्रोडक्ट लाइन्स थी हमारे पास फर्स्ट वन जो थी हमारे पास वो थी देर वो थी बेसिकली देर वर द वर्ल्ड ओरिएंटेड लार्ज स्केल साइंटिफिक कंप्यूटर लार्ज स्केल साइंटिफिक कंप्यूटर आपको पता है कि जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में लार्ज जिनकी पावर कंजप्शन बहुत ज़्यादा होती है साइंटिफिक यूज़ के लिए यूज़ होते हैं जबकि वर्ल्ड ओरिएंटेड हमारे पास जो आ जाते हैं उनका मतलब ये होता है कि जो हमारे पास ओवरऑल ले आउट या पोजिशनिंग जो होती है हमारे पास उसको डिस्क्राइब करता है फॉर एग्जांपल लैंडस्केप मोड किसी भी तरीके से आप उसको रोटेट कर सकते हैं और जबकि दूसरी तरफ जो सेकंड पार्ट है उसका देर वर द करेक्टर ओरिएंटेड एंड कमर्शियल कंप्यूटर कमर्शियल कंप्यूटर जो जो हमारे पास कमर्शियल एरिया कमर्शियल इंडस्ट्रीज़ के लिए यूज़ होते हैं जबकि हमारे पास जो करेक्टर ओरिएंटेड है इसका मतलब ये है कि अ कंप्यूटर इन विच द लोकेशन ऑफ इंडिविजुअल करेक्टर रेदर दैन वर्ड्स कैन बी एड्रेस्ड बेसिकली बताना ये चाह रहा है कि ये पूरे वर्ल्ड की जगह एक सिंगल लोकेशन को लोकेट करता है मींस अगर एक नाम है अली तो ये अली को लोकेट नहीं करेगा गए सिंगल वर्ड मींस अली ए है एल है आई है इनको लोकेट करेगा पूरे वर्ल्ड को लोकेट नहीं करेगा इसमें फिर हम अगर फर्दर आगे आएँ तो फिर इसमें यह आता है कि इन एडिशन ऑफ मैनी न्यू कंप्यूटर कस्टमर इनिशियली नीडेड अ स्मॉल मशीन जब ये न्यू uh, कंप्यूटर आ रहे थे कस्टमर्स को चाहिए था कि उनको स्मॉल uh, मशीन चाहिए थी कि जो इनके काम के लिए उनको मदद दे सकें बेसिकली उनको इतने हैवी कंप्यूटर जो कि बड़ी इंडस्ट्रीज़ uh, के लिए यूज़ होते हैं उनको वो नहीं चाहिए थे आपको पता है कि आई बी एम बेसिकली ये इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन है इसने प्रॉब्लम था उसको सॉल्व करने के लिए अटैम्प्ट टू सॉल्व बोथ दीज प्रॉब्लम एट अ सिंगल स्ट्रोक बाय इंट्रोड्यूसिंग द सिस्टम थ्री सिक्सटी इसने ये जिस तरह विंडोज विंडोज़ ओ एस इसने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया सिस्टम थ्री सिक्सटीज़ के नाम से और इसमें फिर आई बी एम केम आउट विद द बैकवर्ड कम्पेटिबल सक्सेसर टू द थ्री सिक्सटी लाइन और ये जो मैंने बताया जो आई बी एम ने थ्री सिक्सटी इस मेथड को इंट्रोड्यूस कराया तो इसमें इसने फर्स्ट मेजर कंप्यूटर लाइन इसने इंट्रोड्यूस कराया कि स्मॉल आई सी जो हैं इसने फर्स्ट पहली दफ़ा यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराई और जो फाइनल लाइन है वो ये ये कि ये थर्ड जनरेशन बेसिकली मल्टी प्रोग्रामिंग है मल्टी प्रोग्रामिंग जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि ये जब हम दो या दो से ज़्यादा टास्क को वो परफॉर्म कर रहे हैं एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो उस चीज़ को हम एट अ टाइम तो उस चीज़ को हम मल्टी प्रोग्रामिंग कहते हैं और अगर हम थर्ड जनरेशन की फ़ीचर्स की बात करें तो उसमें बेसिकली चांद उसकी फ़ीचर ये थी उसमें आई यूज़ हुई थी ठीक है स्मॉलर साइज़ था उनका फास्टर थी इसके बाद इसके बाद ये हाई लेवल लैंग्वेज को सपोर्ट करती थी कंज्यूम लेसर इलेक्ट्रिकसिटी थी और फोर्थ जनरेशन बिल्कुल ही स्टार्ट हो गई थी 1980 से और जो अभी करंट हमारे पी में जो सिस्टम पड़े हैं बेसिकली फोर्थ जनरेशन ही वो स्टार्ट हुई है तो ये बेसिकली हमारे पास जो जितने भी हमारे पास पर्सनल कंप्यूटर्स हैं हमारे पास ये बेसिकली फोर्थ जनरेशन है फोर्थ जनरेशन जो आ जाती है हमारे पास ये कमर्शियल यूज़ के लिए भी इस्तेमाल हो रहे हैं आजकल और हमारे अपने जो होम पी हमारे पास पर्सनल कंप्यूटर हैं ये भी हम यूज़ कर रहे हैं और पर्सनल कंप्यूटर वर इजी टू क्रिएट विद द डेवलपमेंट ऑफ लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट और ये जो लार्ज स्केल आई हैं हमारे पास इसमें हम क्या करते हैं इसमें जो बेस हमने रजिस्टर्स और उनके बारे में पढ़ा है कि ये सिंगल ये आई जो लार्ज स्केल्स हैं इस सिंगल चिप में मिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर को कंबाइन करके हम क्रिएट करते हैं और इतनी ये छोटी होती है और इसमें मिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर को हम यूज़ करते हैं और जब से फोर्थ जनरेशन जो लास्ट मेरा पॉइंट है जब से फोर्थ जनरेशन आई है उसके बाद जो हमारे पास मार्केट में हमारे पास जो प्रोग्रेस आई है वो ग्रोथ ऑफ नेटवर्क की डिमांड है हमारे पास अस्सलाम वालेकुम इट्स मी सादिया सोम माय टॉपिक इज फिफ्थ जनरेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड आई विल ब्रीफली डिस्क्राइब व्हाट इज फिफ्थ जनरेशन 
In 1940s, the descriptive disc Tracy started talking idea about the two-way radio waves in comic strip. The main concept of this was to communicate both ways. जो हमारे पास फर्स्ट टेलीफोन इंट्रोड्यूस हुआ था वो हुआ था हमारे पास 1946 में एंड इट्स वेट वॉज फोर्टी किलोज सो द चैलेंज अराइज दैट इट कुल नॉट बी टेकन फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर बिकॉज इट इज सो हैवी एडवांसमेंट वर मेड टू फर्दर रिड्यूस द साइज ऑफ द टेलीफोन अंटिल इट वॉज कम्पैक्ट इनफ टू फिट इन द हैंड In 1970, the idea of integrated computer technology and the compact mobile was introduced. In the later, the smartphone was uh, were introduced, and uh, in early smartphones used the Symbian operating system. Later on, the RIM, BlackBerry, and Apple operating system was introduced, which dominated my market, resulting in drop fall of Symbian's operating system. Now Nokia, upon understanding that Symbian operating system had no future, decided to ditch it and started working on Windows operating system. And then, uh, हमारे पास two thousand eight में Google ने एक introduce किया हुआ था Android का, जो कि अभी चल रहा है हमारे पास recently. इसमें ये था कि हमारे पास ये हमारे पास top preferred पे चल रहा है अभी तक. तो it is ये open source है. it is available for everyone if they want to make change and integrated it into their own technology however as we have seen in terms of operating system we can never say for sure as to which will stay dominating